Alternative Radio. Laughter Night. こんばんは空気階段の水川かたまりです鈴木もぐらです空気階段の踊り場第96回この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいもぐら、ええ、目が覚めた目覚めましたよあ,あよかった、ええ、すいませんちょっとねすごい集合した時に本当にすいませんっつって3分前に起きたんかみたいな感じで現れたから<笑>いやもう本当寝起きでうもうバイトが忙しくてもちょっともうバイト明けだった寝起きだっつってさその TBS 赤坂にあるじゃないですか、はい、で高円寺の家から、まあ、普通起きてから30分以上経ってるわけでしょまあ1時間一時間以上経ってるでしょ<笑>、ええ、いやさっきそこでもう寝てましたみたいな感じで来たじゃんいやその1時間経ってるけどでもちょっとそのみたいなもう目パチパチさせてなんか千代田線でちょっとこううとうとしたりとかもあるじゃん、うん、で俺は昨日もうやっぱ働いて夜勤明けで、うん、で、まあ、夜勤終わるのも始発とかだからね、うん、家帰って寝るのが6時とかじゃない、うん、でもう本当6時間とかしか寝てないわけよまあまあ寝てるいぐらいしかね<笑><笑>まあまあちゃんと寝てるいや俺からしたらそのいや,いや俺からしたら寝てないのよ6時間6時間普段何時間寝るの普段本当に何もない日で、もう12時間から15時間。あまあやるか、やるな、確かに。そうそう,そう、うん。22時間寝っぱなしだったこともあるしね。そう。うん、とにかく好きだしね。好きだし、ね、寝るのは、うん。今何のバイトしてる今は、多分、ちょっとちらっとね、行ったと思うんですけど、あの、キャバクラで皿洗いのバイトをしてまして。はい。恵比寿のね。そう、恵比寿の。はい。うん。なんでさ、うん、その、水商売ばっかりやるの夜勤の水商売ばかり、うん、ずっとそうじゃんその大阪にいた住んでた時も、えー、デリヘルの電話受付をやってたでしょそうデリヘルの電話受付、まあ、一番最初は、えー、ホテヘルの受付ホテヘルの受付から写真見せる人ね、うんうん、でデリヘルの受付でデリヘルの電話受付で東京に来て歌舞伎町の無料案内所、まあ、無料案内所の前に大久保で、うん個室ビデオの店員やってるからね。あ、そうか、言ってたな。言ってた個室ビデオやってた。そうそうそうあ、大久保でやってたんだ。大久保で個室ビデオの店員やってたから。あ、そうなんだ。そうそう。うんうん、で、個室ビデオの店員を終えて、うんえー、無料案内所で働き始めた。<笑>で、無料案内所と掛け持つ感じで、うん、えー、歌舞伎町のカラオケバー、うん。掛け持つバイトじゃないよ、それ。<笑><笑>無料案内所とカラオケバーって。で、まあ、無料案内状が、ちょっとまあ、忙しくなコンビニと家庭教師とかだったら、大学生とかでわかるけど、<笑>無料案内状とカラオケバーで駆け持つって。で、無料案内状が、うん、あのー、こんなに出れないときついわってなって、うん、もうちょっとシフト増やしてほしいわっていう話になって、で、うん、すいません、つって無料案内状だんだん出なくなって、てってそうそう、うん。で、カラオケバーだけだったんだけど、うん、まあ、最近ね、うん、そのエビスのキャバクラで、うん、え皿洗いを始めたと。うん、なんでいや俺もなんねって感じ。<笑>いやいや理由ないのよ、特に。仕事なんかいくらでもある。そうそう。仕事、仕事やっぱいくらでもあるじゃん。うん。で、別に夜にこだわってるわけでもないし。あ、こ夜にこだわりもないんだ。別ないね。それで、だってさ、昼間空いてる時間もあるわけじゃん。うん、だったら別に昼のバイトやって、うんまあ、別に、ね、それとは別に夜のバイトやってもいいしだからこの、うん、たまたまですよねだから、うん、居心地がいいってこと、うんまあ、居心地の良さはあるのかな、うん、確かにね、まあ、そのはっきり夜の水商売じゃないと働かないってことはないけど、うん、もうなんかなんつうのいい意味で結果だけの世界なんだよいい意味で結果だけ結果だけというかだから例えばその今日の店の目標はこれ A ですみたいな、一個なんか目標があったとするじゃん、うん、例えば今日は30万円売り上げましょうとか、50万円売り上げましょうとかさ、うん、じゃいい意味でもうそれに行けば何でもいいのよ、うんまあ、今、鈴木君めちゃくちゃ寝てるけど、うん、結局50万円届けばいいやみたいな、そういった意味での結果主義っていうのもう、じゃ手段は問わず、手段問わず鈴木君,君の机、めちゃくちゃ汚ねえし。うんうん灰だらけになってて、見るに耐えないけど、うん、まあ、50万いってるからいいや、みたいな。わ<笑><笑>かるああいい意味での結果主義なんですよ。だから、その、お風呂に入らなかったりするんだよ、ね。<笑>いや、だから、鈴木君お風呂入らないけど、<笑>ま、50万売り上げてるからいいかって、<笑>みんなに許容されるからお風呂に入らないの。<笑>それが別に俺だけの問題じゃないんだ。全員そうなんだ、そこに。
そのバイト先に例えば受付もいてドライバーもいて店長もいて、うん、社長もいてって、うん、いろんな、まあ、56人いたとしたら、はい、その全員が全員その考えなんだだから別にそれで疎まれたりとかすることもなく、うん、別に俺がいいけど、ね、俺が俺がもう寝起きで例えばいいもう髪ボサボサで来たわざーすって来たとしても,ももいいパ,ッてしてもパッて見たら店長は競馬新聞読んでるとかあまあ確かにその<笑>そういうもぐらから聞くバイト仲間の話ってそんなんばっかりだもんね<笑>そうそうなんかはなべくんなべくんの話とかもあ、なべくんね。うん。前、無料案内所だっけ、なべくん。そう、無料案内所の後輩で、なべくんって方で、まあ,あ、人がいてね。うん、そう。で、なべくんはもう歯が、もう一本も生えてないんですよ。<笑>なかなか一本もない人いないじゃないですか。<笑>一本も生えてないです。<笑>ゼロなんですよ。で、俺の、うん、に、三公演とかでね、実際の年齢は。今三十五ぐ、五六とかなんですよ。うん、で、まあ、それでなんかその、頭頭頭頭,頭頭持ちでね頭痛持ちで,、ねうん、で頭痛薬ずっと飲んでて、うん、でそしたらなんかその頭痛薬が、うん、なんかその癖になっちゃっ,って<笑><笑>その頭痛薬の副作用というか<笑>まあ何て言うんだろう、ね、ちょっと高揚感みたいな分かんないけど<笑>そ本人いわくね<笑>で別に市販薬ですよそれ本当に頭痛薬マジで普通の市販薬でも聞いたことあるような変な薬とか俺隠してるわけじゃないから今頭痛薬っていう言い方してるとか<笑>、うん、そういうことじゃなくて普通のマジの頭痛薬いわゆるねそういわゆる薬局で売ってるやつ売ってるやつねそ,、うん、でそれを頭痛のために飲んでた飲んでたでそしたらなんか頭痛じゃない時も<笑>、うん、なんかそういう習慣で飲んでたら気持ちよくなったりとかなんか、うん、<笑>要はいや,いやそっちはハマっちゃったんですよって本人は言ってたけど<笑><笑>すいませんすいませんこんなのにハマっちゃってみたいな<笑>言ってたけど別に俺もさいや謝ることじゃない俺,<笑>俺に迷惑かけない別に違法な薬物を違法な薬物でもないし別に用語療養を守ってる<笑>、ね、そ,のでそれでなんかその結果なんかどんどん歯が抜けてくるで,<笑>でなんか、まあね、で一本もう残ってないんです、うん、ああそうでなべくんはだ,だからその、うん、後輩だしご飯も行こうって言うんだけどああじゃそのラーメンが好きなのああ、ね、<笑>まあその麺類だし麺類だしすすってつってああ飲めばいいからまあねそうそうそうそう噛まなくていいからねそう、まあ、この噛まなくていいんで楽ですよね<笑><笑>でそのなべくんはさああその<笑>具を全部俺にくれるんだよああ<笑>噛めないから<笑><笑>だから<笑>、うん、歌舞伎町でさ、うん、よく<笑>なんだろうあの人気のね安土、うん、っていうつけそばのお店があるんだああ聞いたことありますまあ24時間やってね、はい、結構夜の仕事の人が行くんだけど、うん、飲んだ後とかにもうまいみたいな、うん、その安土も鍋くん好きで、うん、<笑>だから「関、うん、さんちょっとあの安土行きませんか?」みたいな感じで<笑>そっとって「<笑>僕安土行きたいんですよ」みたいな「<笑>いいよ」みたいな「じゃあ鍋くん一緒に行こうよ」っつって。で、あ、ありがとうございますって行くんだけど、うん、なんかその豚つけ麺とか、カレーつけ麺が好きなのか。カレーつけ麺が大好きで、カレーつけそうとか、うん。好きなんだけど、その豚肉とか鶏肉とか、うん、全部俺にくれるの。<笑>すいません。これ。<笑>で、しかもなんか、ちょっとボケてくんだよ。うん、その、どんな。鈴木さんやっぱりたくさん食べた方がいいと思うんで、<笑>どんどんみたいな。<笑>おめえらがねえから食えねえんだろうよっていう<笑><笑>空気階段の踊り場改めましてこんばんは空気階段の水川かたまりです鈴木もぐらですあのー、なべくん<笑>まだ無料案内所で働いてるみたいですよそうそうあの歌舞伎町のもぐらがもっと働いてたそうね、はい、でもなんかもう今年いっぱいで辞めたいみたいな話はしてたんだけどね、なべくん。あ、そうなんだ。そう。よく、だからその、まだ会うんですよ。俺、だからカラオケバーで働いてて。うん、ああ、まあ歌舞伎町だから場所が。そうそうそう。で、場所歌舞伎町だから、うん、そう。で、なべくん自転車乗ってんだけどさ。<笑>いつも歌舞伎町で。<笑>だからその。めっちゃ面白くない。いや、だからそうそう。自転車乗ってんだけど。そうそう。まあ、移動、移動できるように、いろいろね。集金とかもあるし。歌舞伎町内容。ああ、なるほどね。そうそうそう。はいはい、だその自転車乗ってんだけど。うん、で、それで、よく、なんか、たまたま会うとさ、うん、あ、鈴木さんじゃないですかみたいな。<笑>何やってんですかもう、はいはいはい、わかりましたわかりました。はいはいはい、もう、ハイライトですね。<笑>とか言って、タバコとか買ってくるんだ。<笑><笑>何も言ってないのに<笑>。なんで<笑>いや、だからさ、<笑>まあだから、その、最初は先輩後輩だったんだけど、俺もなべく
、ね。まあ確かに、いや、もう案内所出なくなって結構経つじゃない。うん、まあそうね。とか、うん。そう。だからその間に、もうなんていうの、うん、もう、まあ、普通に歌舞伎町友達みたいな。あまあね。感じではあるから。ちょっと年は下だしね、モグラの方が。そうそうそう,そう。だから、なべくんと俺も、今普通、まあ普通の友達みたいな感じ。はいはいはい。そう,そう、うん。ただなんか見かけたらなぜかさ。うん、そう。<笑>何もやってないんだよ俺、普通に。うん、あ、おはようとか言っただけで。うん、もう、え、仕方ないな。<笑>もう、もう、はいはいはいはい、わかりましたよ。もう、はい。<笑>ハイライトですね<笑><笑>なんかそういう、ちょっとさ、<笑>なんて、ユーモアがあるんだよ。なるほど、ね。だから、時々、モグラがさ、基本、若葉を吸ってたじゃない。うん。安い、若葉を、ねうん。時々、ハイライト持ってた時は、あれは、なべくんに買ってもらった。なべくんに買ってもらったら、可能性もある。ああ。そうそうそう。そうなんだ。そう。ちょっと人生の教訓とか聞きに行ってほしいな。なべくんに<笑>いやいやいや<笑>ど。どうだろうね。まあ、答えてくれるかわかんないけどね。うん。うん。まあ、行けたら来週あたり。<笑><笑>すぐ行ってくれるんだ。なべくんね。<笑>はい。聞いていますけど、はい。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。まあ、歌舞伎町でね。<笑>うん。あの、無料案内所やってるんで、もし、立ち寄った際はリスナーの皆さんもね。そうね。うん、ただ、なべくん、ただね、男性客あんま得意じゃないかもしれない。ああ、なるほど。得意っていうか、まあ、普通のお店は、知識はあるんだけど、うん、はい。あの、ホストの方が得意だから。あ、そうなんだ。そう、なべくんは。ホストめちゃくちゃ得意だから。得意って何その、詳しいってこと詳しいってこと。ええー。だ、いくらで、うん、もちろん、まあ、いくらでぐらいは他のお店のやつも知ってんだけど、うん、要はナンバーワンがこの人でとか、でこういう接客してくれますよとか、うん、中入ってタイプ言ったらつけてくれますよとか、うん、もうそういう、ものすごいとにかく詳しいから、あとお酒の種類とか、えー、生飲みたいんだったらここですよとか、うん、カクテル多い,多いとかここですよとか。ああ、すごい。そうそうそう。じゃあ、女性のリスナーの方とか、ね。そうですね、女性リスナーの方の方がおすすめですね。ホスト遊びしたいよっていう方は、方は、<笑><笑>あんな状態で鍋くん探していただいたら、うん。まあ、名前言わない方がいいか。まあ、そうね。うん、まあ、だから自転車乗ってる、歯生えてない人です。<笑><笑>いたらもう声かけてあげてください。はいまあ、ホスト行きたかったらね。うん、そう。冷やかしだと怒っちゃうから。はい。お願いします。あと、はい、あと、あのー、先週ですね、お知らせした、単独ライブ、えー、2月11日に先行販売が終わりまして、はい、あのー、速完しました。はい。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい。本当にね。えー、速完しました。うん。速感ですよ。嬉しいですよ。<笑>いや、ありがとうございます、ね。ありがとうございますです。本当に、うん。あの、ね。いや、その当たり前みたいな感じではないじゃない。まあ、そうですよ。その、たくさんの方が応募していただいてね。うん、その、結構、たくさんの方がもう、抽選外れて、うん、あの、見られないという、事態になってしまいまして。そうね。なんか、その、申し訳ない気持ちも、ありますけれども、うんうん。あの、私の母もちょっと、抽選落ちまして。えはい。おっしゃったんだ。落ちました。あ落ちた、泣きの、あの、絵文字が来ました。<笑><笑>じゃあ見れないということで。いや、でも、これはごめんなさい、あの、落ちた方には申し訳ないんですけど、まあ、母なんで、ちょっと、骨で、席を用意します。<笑><笑>これ使うんだ。はい。そこは。これは使わせていただきます。ごめんなさい。ね。二席。はい。いまあ、若干、立ち見席だけ、あのー、うん一般発売で残ってるんで、はい、若干ですけれども、うん、えー、開けて今日の10時から、もう先着順になりますので。朝10時ですか朝10時です、ええ。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは続きまして、こちらのコーナー参りましょうチンして食べて<笑>チンから。コーナー始まったから全然ね。あ、これ、ときめものサントラです。あ、ときめものサントラなのときめものサントラ。<笑>ときめきメモリアルでございます。はい。えー、先週から始まりました。はい。新コーナーでございますね。うん、あ、でも実際に、えー、リ,リスナーのネタは今週からですかそうですね。先週は例題を、ね。例題だけでしたもんね。はい。はい、えー、水川かたまりが、はい。えー、大好きな私、鈴木もぐらに残した、書き置きを募集しているコーナーでございます。うん、<笑>本当にね。なんでこんなことになっちゃったんだろうな。まあでもね、あのー、ツイッターでも、はい。BL 好き、いわゆる、まあ、まあ、BL ファンの方から、ものすごいね、うん、反響があると。なんでだよ。<笑>わけだ<笑><笑>もっとなんだろう、うん、健全な BL を見た方がいい気がするけどね。いや、でも、まあでも新しいね。健全だと思うけどな。まあでも。の BL は。それはでもあなたがやっぱカレーを持ってきたところから始まる。<笑>別に<笑>。BL のつもりで持ってきたわけだ,だからあなたの狙い通りですよ。ちょっと熱いな
ちょっと暑いないやもうまたそれさ<笑>もういいってマジで<笑>本当にマジでちょっとそれやめた方がいい本当に,本当に<笑>それはもうなんかもうなんか嫌すぎて暑いちょっと一旦脱ごうとしてんじゃんもう本当になんか暑いこのジングル開けてからいやだからもう脱いじゃったよ<笑>脱いじゃったよ脱いだよ熱いわ BL ファンの皆さん<笑>今脱ぎましたよ<笑><笑>もうなんかね、今週で終わりにしていいと思うんですけどね、いやいやいやこれ。ダメですから、もうあなたを全部狙い通りになってますから。カレー持ってきてね。だってこういう,こう期待してたコーナーですから、あなたがね。<笑>マジで期待してないですよ。<笑><笑>一言も言ってないから。期待していたコーナーですから。じゃあ早速参りましょう。えー、ラジオネーム、海行き。モグラへ。<笑>バレンタインのチョコを作りすぎちゃったので持ってきました。ギリかだってそれは、内緒かな。まあ、とりあえず、絶対美味しいから、食べてみて。固まり。たく、しょうがねえな。だよ、もうチョコ作りすぎだって、お前。俺以外に、誰にあげんだよ。んんこのチョコ、俺の大好きな、豚の角に入ってんじゃねえか。<笑>あいつ。な<笑>ん<笑><笑>で読むのうめえんだよ、お<笑>チョコ作ろうと思わなかったの今日。思わねえよ。<笑>いや、だってカレー作ってくんのも同じぐらいよ、俺からしたら。<笑>いい、あんまり、おふざけが過ぎると、本当になんか、妙な方向に行っちゃうから、<笑>適度に届くたいな、これは。どういうことあんまり、その、なんだろう、モグラが乗っかるみたいなスタンスを見せると良くないと思う。いや、あなたがだってね、<笑>持ってきた企画じゃないですか、言ってみればこれは。言ってなんです、マジで。<笑>お前が PL とかいうワードを切り取るから、こんなことになっちゃったんだよ。いやいやそんなこと<笑>ちゃんとでもこれ送られてきたことについて言ってくださいよ。このネタについて内容に。ネタについてはれ BL ポイント。BL ポイントあるでしょって。BL ポイントが。どう ?BL ポイントなの気づかないこれ。まずだから作りすぎちゃったっていう言い訳をしてんだよ。ま,<笑>まあいいよ、別に。あんた、聞きたくねえよ、その会で、本当は俺のために作ってきてるのに、ああ作りすぎちゃったっていう訳をしてるわけ。ああで、なぜ俺のために持ってきた,持ってきたかっていうと、これわかるでしょ、うん、要は俺の好きな、うん豚の確認が入ってんだ。<笑>ね。要は、こんなの義理だったらいろんな人に配るんだからさ、うん、豚の確認入りのチョコなんて配れないじゃん。<笑>でも豚の確認入りチョコを作ってるってことは、もう俺にだけ、俺のためだけに作ってきたっていうことなんだ。<笑>これが BL ポイントです。<笑> BL ポイントとそのなんか豚の確認をチョコに入れるっていうなんか大喜利が、なんか、馴染まないな。<笑>これは BL ポイントです。なんか。か BL ポイントにちゃんと注意して聞いといてくださいね。ここが BL ポイントなんだよっていうのでは。何枚あるの、えー、全部3枚あります。3枚も読むな。<笑>では続きまして、えー、ラジオネーム、みかん。<笑>もぐらえ。いつもありがとう。昨日、服屋に行ったら、もぐらに似合いそうなセーターがあったから、<笑>ついつい買っちゃった。<笑>今度のライブで着てほしいな。<笑>塊より。しょうがねえなぁ。いやーでもこれ、ずいぶん高そうなセーターだなぁ。今度のライブで着てほしいって、だって。今度のライブのネタ、俺、河原に住んでるおじさんの役だぞ。<笑>全然キャラと合わねえじゃねえかよ。<笑>どうですか<笑>ラジオネーム、みかんさん。みかんさん。うん。だから本当にね、多分初採用というか、そうは初めてです初,初めてですよ。みかんさんは、このコーナー、私はみかんさん、初めましてですよ。だからこういう、こういう人が現れるんですよ。<笑>それが狙いでしょ、あなたの狙ってないですよ。いいんですよ、BL ポイント、BL ポイントは、うん、ね、要はだから、親父の役なのに、うんその、かわいい、かわいいセーターを持ってきちゃうっていう。<笑>うん、だから今度ライブで来てほしいなーって書きつつ、本当に来てほしいものを持ってきちゃうっていうところ、うん、で、なんで書き置きなの
。これは<笑><笑>なな。なんか一緒に住んでるみたいな<笑>、想定なの<笑>。そこは想像にお任せしますよ。場所はもう皆さんに決めていただいた。<笑>楽屋でもいいしね。<笑>その、ここでもいいし。楽屋に。<笑>ラジオのブースでもいいし。ブース内に環境を着てセーター置いていくの。でもいいし。<笑>それはもうお任せします。あ、そう。じゃあ、名残惜しいですね。惜しくない。最後ですよ。<笑>ラジオネーム。ハトコは授乳中。モグラエ。お前に似ている人が歌ってる CD を見つけたので。<笑>ついつい買ってしまいました。<笑>洋楽はよくわからないのですが、<笑>よかったら聞いてみてください。<笑>塊より。たく、しょうがねえな。<笑>俺と顔が似てるっつったって、そんな理由で CD 買うんじゃねえよ。<笑>まあでも、聞いてみるか。ってクイーンじゃねえかよ<笑>あいつ<笑><笑>いかがでしたでしょうか<笑>うん、てか俺アホすぎないあの<笑>全部<笑>俺からの手紙がモグラに似ている<笑> CD を見つけたので買ってきちゃいましたとかし<笑><笑>あの言っとくけど俺モグラのこと好きじゃないですよそのいやもう,もう遅いよ<笑><笑>もうそれは今言われてももう,、うん、もうさカレー作ってきちゃってんだからもう,<笑>もう。もうそれはみんなには届かないよ。好きのカレーじゃないからな。今更言ったところでもうそれはもう。その好きのカレーじゃないっていうのももう怪しいしね、なんか。なんか、いや別に俺は好きじゃないんだからな。みたいな。<笑>感じじゃん。あの、そんなにさ、や,やめた方がいいよ。あんまりその、油を注ぐのは。いや、じゃ油注いでないじゃない。これコーナーに沿ったことを言ってるだけで、うん、油は注いでないですから。油だよ、本当に。<笑>油だとしたらそれ合ってんじゃないのこのコーナーだって、うん、BL コーナーなわけでしょ、うん、油を注ぐんだと合ってるわけじゃないそれ方向合ってんでしょ方向合ってないまずやることが合ってないんだよ。空気階段の踊り場と。いや、踊り場と。階段と。まあ、まず我々で BL っていうのは、うん、もうおかしいよねっていうのは、でももうそれはもう先週話したじゃない先週いろいろ話して議論があって、うん、で、もう始まったものだから。<笑>始めたくなかったんだよ、僕は。それはもう,もう仕方ないです、もう。始めたのはあなたですから。始めてないよ、僕は。だってポイント残してくんだもん、そのカレー作ったりとかさ。<笑>きっかけはそうじゃん、今日もなんか脱ぐしさ。<笑>ああ、熱くなってきちゃったとか。<笑>これ本当に、でも本当に熱くなったんだよ。なんだよ、ね、何なんだろう、これは。もう。いや、ちょ、いや、熱くなってきちゃったっつって脱ぐし、うん、別に好きで持ってきたカレーじゃないんだから。確かに。だから、なんだろう。<笑>確かに客観的に見たらお菓子のポイントはあるんですけれども。本当に油注いでんの誰か考える<笑><笑>それは一体誰なのか。暑いんだよ、うん、本当に。今度の単独でやるのこういう。何が ?BL のやるわけねえだろ。<笑>じゃあ、ここでしか聞けないってことね。もちろんです。もうここでしか聞け,聞けないし、もう何週間しか聞けないと思っておいてください。<笑>うん、いや、それは、それはわかんないですよね。すぐにでも終わらせたいんで。でも反響次第でございます。もういいよ。<笑>いや、それは全部だってそうじゃん。うん、反響してラジオはリスナーの大丈夫なの本当に変な反響を鵜呑みにしちゃダメだよ。いや、そこは、だって、別にストーリー。だから本当は、これは空気肌の踊り場の、本当に仮の姿なんで、今まで聞いてくれてあさってたリスナーの方だったら、その誤解しないでほしいっていうのは伝えておきたいです。いや、でもまあ、今までが仮で、これが本当かもしれないよね、うん、でも。<笑>あれが本当だったら番組がそろそろ終わるよ<笑>。いやいやいや。<笑>いや、わかんないよ。別に。ストライクゾーン広がっただけですから。わかりますここまで広げたつもりはない,い,やいや。別にアウトローを打てるようになったからって、インハイが打てなくなるってことはないんですよ。<笑>アウトローすぎるんだ。アウトローいけない。打てなくなってくる。インハイさんのストライクゾーンからしたら。いやいや,いや広げただけですから。後ろに投げてるス。ストライクとかじゃない。後ろに投げちゃっても、センター方向に投げてるから。いやだからさ、もともとさ、うん、今思えばね、うん、ビール好きが多かったんだと思うよ。そうなの<笑>そリスナーにね。そんなわけないでしょ。お前が泣いた時とか、<笑>励ますね、うん。俺がいいとか。<笑><笑><笑>そう
あとお前がおさ俺の見た目が可愛いとか言ったらさ<笑>顔は可愛いと思ってるけどみたいなこと言った時とかもやっぱ反響のメールとか来たじゃないですかもともとそういうね要素が好きな方はいらっしゃるんですよただそれは我々が打てなかっただけなんです。ただ今までずっと見逃してたら打てなかったから。<笑>ああ、なるほどね。見逃して見逃して<笑>、番組を進めてきたけども、うん、でももうそろそろせっかくストライクゾーンなんだったら、うん、ここでカウント取られてるから、いつも。<笑>ね、なるほど、ね。ストライク取られてるから。ここ初級で打てるようになったらめちゃくちゃ打てるぞっていうこと。<笑>いや、そんなに打たなくて。<笑><笑>そんな3割でいいんだから。いやいや、もう、そこでもう、だからそこを打てるようにしたっていうことですから。<笑>まあ、あの、こんな感じでね、水川からね、私、大好きなモグラ宛に残した書き置きを送ってください。どうしましょう。お待ちしてます。固まりへ。鍋くんからもらった頭痛薬を置いてくんだ。<笑>飲んでください。モグラ。歯がなくなっちゃうから全然。空気階段の水川かたまりです。鈴木モグラです。私もぐらはミルクティーを飲んでいて歯が欠けたことがあります、えマイナビラフターナイト空気階段の踊り場まもなくお別れのお時間です、はいえー、重ね重ねになるんですけれどもえ、えー、単独ライブの一般発売が、えー、明けて今日の10時から午前10時から、はいえー、チケット吉本で、えー、立ち見席販売となりますので、はいはい、先着順になりますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、あとテレビに出るんですけどそうなんです、はいえー、とこれも明けて今日ですね、うんえー、土曜日の、はいえー、2月16日土曜日の23時55分から、えー、テレビ東京の「そろそろ日曜チャップリン、はいえー」出させていただいております、はい、2週出させていただいているのでもしかしたらネタは来週流れるのかもしれない,れないですけれども、うんはい、ぜひぜひ、はい、こちらも、ね、見ていただいて、はい、あと、はい、この間話したねあのアカデミーナイト G いやそうですオープニングでね渡辺直美さん MC の,あの芸能人仕事はい、はい、あのー、まさかの,あの,あのプロデューサーがこの番組のリスナーだったっていう、はいえー、その経緯で決まったアカデミーナイト G が、えー、2月19日火曜日の深夜3時8分からはい、はい、放送になりますんで、えー、これは絶対見てほしいですねそうですねなんはい。まあ、どんな感じで映ってるのか楽しみですよね。そうですね。芸能人ずらして空気階段が紛れてるんで。そうですね。<笑>映画についての感想とか。はい。はい。いろいろ言ってますご覧いただければと思います。はい。はいはい、よろしくお願いします。もぐらすべてのメールの宛先は。はい。えー、全部小文字で、踊り場アットマーク TBS.CO.JP。踊り場アットマーク TBS.CO.JP。踊り場のりは RI です。はい。この後1時からは金曜ジャンクバナナマンさんのバナナムーンゴールドです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでしたさよならニンニンドロン鈴木さんへはいあもうもうはいもうわかりましたはいはいはいはいあーテーブルの上にはいはいと置いてきます<笑>渡辺<笑>